हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई कॉमर्स बाई शुक्ला क्लासेस आई एम अनुभव एंड ट्यूटोरियल ऑन डी बी एम एस टूडे टॉपिक इस एप्लीकेशन ऑफ आर डी बी एम एस तो आर डी बी एम एस भैया होता क्या है आज इसके बारे में समझेंगे इसके कुछ एप्लीकेशन से जैसे बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में तो दे देखते हैं लेट्स बिगिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के आवाज़ को बंद करके भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है ये कंटेंट बेस्ड है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर डी बी एम एस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी टाइम में एग्जाम में पूछा गया अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत काफ़ी टाइम आते हैं आपके जो डी बी एम एस है उसमें तो पहला है हमारा जो एप्लीकेशन है वो बैंकिंग सिस्टम में है तो डी बी एम एस का जो प्रयोग है वो बैंकिंग में प्रयोग किया जाता है जैसे कस्टमर की सूचना के डेटा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जानकारी बैंक स्टेटमेंट तथा लोन आदि डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में डी का यूज़ तथा बैंकिंग ट्रांजैक्शन को करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है हम घर बैठे पैसे को भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं वह डी के वजह से है ओके तो सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में कैसे यूज़ किया जाता है इसका तो डी का जो यूज़ है आज लगभग प्रत्येक विद्यालय यानी कि हर एक स्कूल और कॉलेज में किया जाता है आप अपने लाइब्रेरी में भी देखते होंगे तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखा होगा जिसमें आपके नाम और नंबर को फिल करती हैं और आपको एक बुक दे देती हैं तो इसका प्रयोग जो है वो छात्रों और शिक्षकों तथा अन्य स्टॉप के द्वारा किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए जैसा कि छात्र की जानकारी परीक्षा की जानकारी अटेंडेंस फी पेमेंट आदि की जानकारी आजकल तो परीक्षाएँ भी ऑनलाइन होती हैं उनका भी डेटा डी में ही स्टोर होता है ओके तो थर्ड नंबर पे है सोशल मीडिया साइट्स तो भैया इसे तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे इसमें तो आप लोग माहिर ही होंगे आजकल हम सभी सोशल मीडिया साइट्स में जैसे फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस तथा इंस्टाग्राम आदि का प्रयोग करते हैं और इनके यूजर्स का जो डेटा है वो भी डेटा भी इसमें ही स्टोर होता है ओके तो ये डेटा जो है डेटी बी बी की मदद से ही स्टोर और अपडेट होता रहता है जैसे आपने अपने डी को चेंज किया तो वो डेटा अपडेट हुआ फोर्थ नंबर पे है हमारा भैया ऑनलाइन शॉपिंग ठीक है बहुत ही आसान आसान से हमने एप्लीकेशन आपको दिखाए हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेजेस में विद एग्जांपल जो कि आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए ज़्यादातर सभी लोगों को आजकल ऑनलाइन खरीदारी का शौक है हम अमेजोन से शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करेंगे ऐसा कुछ तो कोई भी दुकान में नहीं जाना चाहता है अगर समय बर्बाद करना नहीं चाहता है तो तो ऑनलाइन साइट्स तो कहीं मदद से अपने सामान को देख सकते हैं तो सब वो सब जो है वो डी की मदद से ही स्टोर हुआ होता है और उसकी मदद से ही बेचा जाता है परचेज इन्फॉर्मेशन इन्वाइस बिल पेमेंट आदि सभी की जानकारी डी बी के द्वारा ही पूरी किया जाता है तो भैया होती है ये ऑनलाइन शॉपिंग ओके पर इसका जो काम करता है वो मेन काम होता है डी में डेटा की स्टोरेज को एक्सेस करना आप लोगों के द्वारा इमेजेस फाइल वीडियोज सभी को फिफ्थ नंबर पर है लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में कैसे यूज़ करते हैं जैसा कि हमने पहले आपको एक एग्जाम्पल में बता ही दिया था तो चलिए देखते हैं सभी पुस्तकों की जानकारी को मैनेज करना जैसे पुस्तक को इशू करने का दिनांक यानी कि डेट लेखक का नाम पुस्तक का नाम और सभी सूचनाएँ जो हैं वो डी में ही स्टोर होती हैं तो फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर पर है टेलीकॉम सेक्टर में ये कैसे यूज़ करते हैं भैया तो इसे देखते हैं डी का प्रयोग जो है वो टेलीकॉम में कॉल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यूजेस कस्टमर की सूचना आदि को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए किया जाता है डी के बिना इतने बड़े डेटा को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है ओके तो आप लोग समझ गए होंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में कैसे यूज करते हैं सेवन नंबर पे है इंडस्ट्रीज में इसमें तो आप लोग जानते ही होंगे अब पढ़ ही रहे होंगे तो इंडस्ट्रीज में नहीं जानते तो हम आपको बता रहे हैं इंडस्ट्रीज uh, में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन तो हम इन्हें सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक डेटा को रखना पड़ता है ठीक है जैसे कौन सा माल बना तो डिस्ट्रीब्यूट तो होने लगा चला या नहीं चला या चला गया डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे यहाँ से माल प्रिपेयर हो गया मैनुफैक्चर हो के या सब कार्य जो है वो डी में रिकॉर्ड होता है हम उस डेटा को एक्सेस करते सारी जानकारी को एक्सेस कर लेते हैं एट नंबर पे पैर रेलवे रिजर्वेशन में ये कैसे करते हैं आप लोगों ने टिकट तो बुक किया ही होगा आपने कहीं ना कहीं पे ट्रैवल किया होगा तो तो ट्रेनों की जो बुकिंग है वो ट्रेन आने का समय और जाने का समय आदि डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है अगर ट्रेन लेट हो गई तो उसकी जानकारी भी लोगों को तब पता चलता है जब डेटा अपडेट होता है जैसे कि हम यूज करते हैं वेयर इज माई ट्रेन ओके तो नाइन नंबर पे हमारा एयरलाइंस रिजर्वेशन में एयरलाइंस कुछ लोग भैया प्लेन से जाते हैं तो इसमें भी रेलवे रिजर्वेशन के द्वारा ही फ्लाइट्स की जानकारी फ्लाइट के आने जाने का समय 
को ही डेटा बेस में यानी कि डेबी एम में द्वारा मैनेज किया जाता है टेंथ नंबर पे भैया हमारा एप्लीकेशन है मिलिट्री ओके तो मिलिट्री में लाखों सिपाही होते हैं जैसे कि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं आपने देखा होगा उनके रिकॉर्ड को सुरक्षित यानी कि सेफ रखने का जो तरीका है वो डी बी एम एस की उनको ज़रूरत पड़ती है यानी कि हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं उनके जानकारी को स्टोर किया जाता है वो सीक्रेट रखा जाता है तो कहाँ पर रखा जा सकता है डेटा में बहुत ही सिंपल है तो इलेवन नंबर पे आता है हमारा सेल्स में आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा सेल्स में काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट कौन खरीदा और बेचा यानी कि संबंधित सभी जानकारी को डी में एक्सेस करते हैं वो अपने कस्टमर का डेटा कम्प्लीटली लेते हैं ओके तो ऐसा करते हैं एप्लीकेशन को समझने में आसानी हुई होगी वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करें हिट करें वेलाइकन को हमेशा अपडेट रहने के लिए कीप लर्निंग एंड गेन